Hi friends, so in the video on the next closure property park up in a property in button a reversal. So reversal is an interesting and a property in a real at the popping. So reversal first step the country can on path. In it our language is going to chicken a b a b in the cooler set of strings. Upper reversal no no me let's just talagila motto akna po. So talagila akna a b a talagila akna in a b a a b a talagila akna in a b a. This is the language of reversal. So, reversal is not. This is DFA. So, language strings are denoted. So, DFA is not. So, DFA is reversal. It is not. 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 final that's why we have to do all the edges. So, we do in-depth park and necessity. But if you have any reversal, at least we have to mark it. So, initial and final, final and initial, reverse all edges. That's why we have to remove the notes. But, we will go to the proof. So, the proof is like basic issue. We will prove the initial regex path equations. Regex of the given language is C. So, this is the language of regex of the E. So, if you prove that, so language director L equal to L is proved, like L is also regular, I will prove that. Language generated by E power R is equivalent to language generated by E whole power R. So, if you tell us about the language generated by if you have e power r is same as language generated by e, that is whole power r. So, first, we will prove the basis of the proof. The basis of the proof is e equal to epsilon. Epsilon is confused. So, e equal to epsilon is equal to LHS L e power r. Epsilon power r is equal to L. So, epsilon is equal to L. This is the RHS and I do L E whole power R. So L E whole power R. So language generated by E and so E and the epsilon of Dina L E and that is epsilon. So epsilon is a beauty. So upper is the Nido epsilon power R Nido. Upper three my Nido the epsilon I do. So hence proved. So basis monoduce. But next induction of the polo. So, what do you do in the induction part? You can do three cases. That's what you do. Reversal is in the induction part. There are different cases. In the case, there is a union, concatenation, clean closure. So, one of the cases. Case 1 is union. Union is what we say. E equal to E1 plus E2. This is what we say. Union is a normal expression. What do we do? ER. So, ER. How do we do ER? E1R plus e to r. So, here we are going to use the union properties of union. We are going to use the number of the union. So, here we are going to tell you what is reversal of union of two languages. That is, e power r is going to be able to use the union of two languages. It is going to be able to use the union of two languages. e one power r plus e two power r. So, if you want to know what you want to do, you can see it here. So, for example, let's see. So, let's see. So, if you want to see the example of the regex, then you can see the main regex. So, E is A, B plus B. So, this is random regex. So, if you want to see the ER, you can see the straight reverse. That is, left to right is the same. Right to left. Here is the point. Here is the point. Here is the point. A, B, B plus B, A. So, we can use E power R directly. If you do not do this, we will do the first term. If you do the first term, we will do the second term. If you do the second term, we will do the second term. A, B, B. So, this is the same thing. That's what we will say. So, E power R is nothing but E1 power R plus E2 power R. यह केस वन मुन्ने जिच। पर नेक्स्ट केस टू। सो केस टू लाइन ना पाक का पोरों में ना इप्पर यूनियन के बातों ला। 
இதே விஷயம் வந்து நம்ம கன்கேட்டினேஷனுக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ கன்கேட்டினேஷன்ல எப்படி நடக்குது அப்படின்னு ஸோ எல்லாமே பார்ட் ஆஃப் சேம் ப்ரூஃப் தான் ரிவர்சல் ப்ரூஃப்ல இருக்கிற இண்டக்ஷனுக்குள்ள இருக்கிற மூணு டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ் ஸோ எதுக்கு பார்க்க போறோம் கன்கேட்டினேஷனுக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கன்கேட்டினேஷன்ல ரிவர்சல் எப்படி நடக்குதுன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ப்ரூஃப்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க என்கிட்ட ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு எல் ஒன் இதுக்குள்ள நான் என்ன வச்சிருக்கேன் ஜீரோ வச்சிருக்கேன் ஒன் வச்சிருக்கேன் ஓகே எல் டூல நான் என்ன வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இல்லை ஜீரோ ஒன் ஒன் மட்டும் வச்சிருக்கேன் ஸோ எல் ஒன்னோட ரிவர்சல் என்ன ஆயிடும் ஜீரோ ஒன் இதுல ஒரு சேஞ்சும் இல்லை எல் டூவோட ரிவர்சல் என்ன ஆகும் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஸோ எல் ஒன் ரிவர்சல் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எல் டூ ரிவர்சல் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்ப நான் எனக்கு என்ன வேணும் என் டார்கெட் என்ன எல் ஒன் ரிவர்சல் இன்டு எல் டூ ரிவர்சல் பண்ண போறோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் எல் ஒன் ரிவர்சல் இன்டு எல் டூ ரிவர்சல் பண்ண போறோம் இப்போ பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கிது கன்கேட்டினேட் பண்ண ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் ஒன்னையும் இதையும் பண்ணணும் ஒன் 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 ஜீரோ கிடைக்குது ஸோ இதான் என்னோட டார்கெட் ரிசல்ட் கிடைக்குது ஸோ இதை எப்படி நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏன் இ இருக்கு ஸோ என் இல என்ன இருக்கு இ ஒன் இ டூ இப்படின்னு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ என் இ என்ன என்னோட ரெக் எக்ஸ் என்ன இ ஒன் இ டூ இது ரெண்டுத்தையும் நான் கன்கேட்டினேட் பண்ண போறேன் தட் இஸ் லாங்குவேஜ் ஒன்னுக்கு ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் லாங்குவேஜ் டூக்கு இன்னொரு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ லாங்குவேஜ் ஒன்னுக்கு ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் லாங்குவேஜ் டூக்கு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் இந்த எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த வரையும் இ ஒன் என்னன்னா ஜீரோ பிளஸ் ஒன் இ டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோ ஒன் ஒன் ஸோ இ டூ வந்து வெறும் ஜீரோ ஒன் ஒன் இ ஒன் வந்து ஜீரோ பிளஸ் ஒன் இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்படின்னா இதே மாதிரி இ பவர் ஆர் எனக்கு வேணும் ஸோ இ பவர் ஆர் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் இதை ரிவர்ஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நார்மலாக கண்டுபிடிக்கணும் நார்மலாக கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் டைரெக்டாக நம்ம ஆன்சருக்கு போகலாம்னா ஒன்றே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கன்கேட்டினேஷனில் மட்டும் ஆர்டரை மாறும் ஸோ டைரெக்டாக இ ஒன் இன்டூ இ ஒன் பவர் ஆர் இ டூ பவர் ஆர்னு வராத யூனியனில் வந்த மாதிரி கன்கேட்டினேஷனில் இ டூ பவர் ஆர் இ ஒன் பவர் ஆர்னு வரும் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட் இதை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணுறனா இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு வெரிஃபை பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் இல்லை வேணாம் மேலோட்டமாக இருந்தால் போதுன்னா போதும் ஸோ இதில் நம்ம சொல்ல வர பாயிண்ட் என்னென்னா வி ரிவர்ஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் டூ லாங்குவேஜஸ் லாங்குவேஜஸோட ஆர்டரையும் மாத்திரம் லாங்குவேஜையும் மாத்திரம் தட் இஸ் ஒரு ஒரு லாங்குவேஜோட ரிவர்சலும் எடுக்கிறோம் இந்த ஆர்டரையும் மாத்திரம் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து லாங்குவேஜோட ரிவர்சல் தட் இஸ் இ பவர் ஆர் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த லாங்குவேஜ் ஆர்டரையுமே மாற்றிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இ டூ வருது அதுக்கப்புறம் இ ஒன் வருது அவ்வளோதான் விஷயம் அதுக்கப்புறம் கேஸ் டூ முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கேஸ் லாஸ்ட் கேஸ் என்னன்னா எப்ஸ்லான் க்ளோஷர் ஸோ இ என்னன்னா இ ஒன் க்ளோஷர் அப்போ இ ஆர் என்ன ஆயிடும் இ ஒன் ஆர் க்ளோஷர் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எனி லாங்குவேஜ் தட் கேன் பி ரெப்ரஸன்டட் பை இ அதை எப்படி எழுத போகிறேன் அப்படின்னா எல்லோ ஃபீல இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நான் டபிள்யூங்கிற இருக்க ஸ்ட்ரிங்கை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன்னா டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ அண்ட் சோ ஆன் அப் டு டபிள்யூ என் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஆனால் இதில் பியூட்டி என்னென்னா எப்ஸ்லான் க்ளோஷரில் இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜோட எப்ஸ்லான் க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜீரோ ஒன்னோட எப்ஸ்லான் க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்போ என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அப்போ இவங்க சொல்ல வரது என்னென்னா இதில் சப்போஸ் நான் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ பிக் பண்ணனா ஒன் ஜீரோ ஜீரோவை மூணு பாட்டாக எழுதுறேன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ ஒன்னும் என் இதில் இருக்கு ஜீரோவும் என் லாங்குவேஜில் இருக்கு ஜீரோ அகைன் இந்த ஜீரோவும் என் லாங்குவேஜில் இருக்கு அதான் இங்கே சொல்ல வராங்க எனி வேர்ட் கேன் பி ரிட்டன் எஸ் டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ அண்ட் ஸோ ஒன் அப் டு டபிள்யூ என் சச் தட் ஃபார் எவ்ரி வேர்ட் ஃபார் எவ்ரி டபிள்யூ ஆஃப் ஐ இட் பிலாங்ஸ் டு எல் ஆஃப் இ ஸோ அதோட மீனிங் என்னன்னா நம்ம எழுதுற எல்லா வேர்ட்ஸுமே என் லாங்குவேஜில் பிலாங் பண்ணுது இதே மாதிரி சிம்லர் லைன்ஸில் டபிள்யூஆர்க்கோ அதே மாதிரி தான் ஸோ டபிள்யூ என்ஆர் இங்கே தலைகீழாக வரும் இங்கே தான் ஆரம்பிப்போம்
க்ளோஷர்லேயும் இருக்கு இல்லை இந்த ஸ்பெசிஃபிக் லாங்குவேஜில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் தட் இஸ் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா இதுலேயும் இருக்கு இல்லை இதுலேயும் இருக்கு அப்படின்னு ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்டான தியரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப மண்டையை போட்டு உடச்சிக்கணும் ஜஸ்ட் என்ன நம்ம மெயினாக சொல்ல வரோம் தியரம் என்ன கீ பாயிண்ட்ஸ் என்ன என்னென்ன கேசஸ்னு எழுதிட்டீங்கன்னா போதும் மார்க் போட்டுருவாங்க யாரும் ரெண்டு படித்து பார்க்க மாட்டாங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் ஒரு ரெண்டு தியரம்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டும் மூணும் லைக் ஹோமோமார்ஃபிசம் என்ன அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்